AGM-86 巡航导弹是二十世纪七十年代美国波音公司为空军研制的空射巡航导弹，也是美国空军装备使用的第三代战略空地巡航导弹。该弹主要型号有 A、B、C 三种。其中 ，AGM-86A 是亚音速巡航诱饵弹斯卡德的改进型，最大射程 1,300 千米，巡航速度 0.66 马赫，巡航高度50至100米，采用地形匹配辅助惯性导航系统。导弹飞行距离目标90千米时，高度降至15米，命中精度185米。战斗部采用 W-801 小型核弹头，质量 122.5 千克，核当量20万吨。该弹是一种全天候、多用途巡航导弹，主要由 B-52H 型战略轰炸机携带并发射，能提高 B-52H 战略轰炸机的攻击有效性和战场生存能力。AGM-86 巡航导弹于1973年开始研制 ，1982 年装备美国空军后，由于该弹射程较近 ，1977 年6月，美国战略空军取消了该型导弹的后续研制计划。AGM-86 巡航导弹采用与斯卡德导弹相似的气动外形布局，可向后方折叠的弹翼位于弹体中部，可向上折叠的水平尾翼和向左折叠的垂直尾翼位于弹体尾部。发动机装在弹体的后上方，即进气口向下折叠，发射后两秒内全部张开，为增加射程而对油箱进行配置。曾提出过四个设计方案。第一个方案将一个扁平油箱置于弹体腹部下方，第二个方案将一个两头呈卵形的圆柱形油箱置于弹体腹部下方，第三个方案将两个扁弧油箱置于加长弹体的腹部下方，第四个方案将四个成立式助铝油箱置于弹体内部，构成一个整体舱段。前三个方案均因气动阻力和雷达截面积过大未被采纳，选用了最后一个方案。AGM-86 巡航导弹沿用了斯卡德导弹的气动外形，弹身为不规则形体，头部为一个略向上倾斜的边锥体，中段腹部扁平，背部呈椭圆形，尾部变为近似三角形，总长 4.27 米，最大弹高693毫米，宽度约为350毫米。导弹采用高强度铝合金弹体，内部结构由制导系统、战斗部、油箱、发动机共四个舱段组成。B 型增加了燃料箱，增大了射程，把扁平型头部改为卵形 ，E 型改短，尾部加装流线型收敛尾锥，改进气动性能，减小雷达反射面大致面积为 0.02 到 0.2 平方米。AGM-86 巡航导弹的动力装置采用 F-107 W2 100斜杠1 0 1 D 成本小型双轴涡轮风扇发动机。是威廉姆斯研究公司1970年在 W-219 发动机基础上研制出来的。该发动机长度 0.8 1.232 米，直径 0.307 0.307 米，重量 58.766.2 点千克，推力 2.67 3.26 千牛。导弹发射后，经 0.5 秒发动机启动， 5到10秒内达到全推力。工作高度从海平面至 13.72 千米，启动条件 0.55 马赫，高度400米，工作寿命50小时，贮存期10年。燃料选用 JP 4航空煤油总质量240千克。AGM-86 巡航导弹核战斗部采用 W-801 型20万吨级当量可调的核弹头，质量约 122.5 千克，核装药为浓缩铀或氚。主引爆药为 PBX 9 5 0 2零二钝感烈性炸药，该弹头是在 B 6 1核航弹的基础上改进来的。原计划用于代替进程攻击导弹的 W 6 9核弹头，后改用于 AGM 8 6巡航导弹。AGM 8 6巡航导弹的制导系统采用等高线地形匹配辅助惯性导航系统，由麦道公司研制的 NDSW 1 5等高线地形匹配系统。和立登公司生产的 LN 三五惯导设备组成总质量三十七千克，具备地形轮廓匹配功能的系统，允许导弹在预先编程的路线上飞行。通过对一系列地形雷达照片的图像识别，使仪表导航系统后引导自主飞行的导弹进入预设航线，并通过罗盘保持正确的航向。这时导弹实现发射后不管的自主飞行，自动跟踪目标运动，调整航向。因此，轰炸机可以立即进入另一个导弹发射程序。
或转向撤离作战空域。导弹控制设备比较简单，导弹发射后弹翼的展开，近期斗的弹出，均用烟火作动器，唯一偏转则靠普通的舵机控制设备。B 5 2 G 机内挂载的 AGM 8 6 C 巡航导弹 ，AGM 8 6巡航导弹的主要发射平台是 B 5 2 G 型轰炸机，每架 B 5 2 G 可携带二十枚导弹。为提高导航精度、电子对抗和发射能力，对原 B 5 2轰炸机分两期改装。第一步讲导航系统，改用万向架静电飞机导航系统，使可靠性提高百分之二十五，投弹精度提高百分之三十到百分之四十。电子系统改用数字式，加装新的 N L 二十八噪声干扰设备，提高轰炸机突防能力。第二步改进 SRAM 旋转式发射架，是每架 B 五二 G H 可以内挂八枚，两翼的三连装挂架吊挂十二枚，总计二十枚巡航导弹。A G M 八六 B 巡航导弹还可以由 B 一 B 轰炸机发射，机内最大装载量达二十二枚。好的，关于本期视频到这里就结束了。大家对于美军斥巨资研制的这款核机巡航导弹有什么不同看法吗？可以在评论区留言讨论我们。